हेलो कॉमी फैमिली टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कैंसर कैंसर का नाम सुनते ही हम सभी के मन में एक डर सा लगता है मैनी मिथ्स एसोसिएटेड विद इट मेक अस बिलीव दैट कैंसर इज लाइफ थ्रेटनिंग बट द फैक्ट इज मैनी कैंसर बिकम लाइफ थ्रेटनिंग इफ नॉट रिपोर्टेड ऑन टाइम ब्रेस्ट कैंसर इज वन ऑफ द सच कैंसर एंड इज ऑल्सो वन ऑफ द लीडिंग हेल्थ कंसर्न सो ब्रेस्ट कैंसर इज क्योरेबल Yes I would like to start our today's live session with this statement before we get further into discussion with the panelists. So we are here at Sunner International Hospital which is a multi specialty hospital and uh, like every every live session with the hospital we are here again with another specialist who uh, specializes in cancer surgeries. Uh, so we are going to meet Dr Archit Pandit he is director in HOD Surgical Oncology Sunner International Hospital Dr Archit has been trained at uh, AIMS and is one of the leading oncologists of the country in a span of 15 years of his career he has performed more than 10000 surgeries till date and with him we will also meet Mrs Kusum Mohindra ji she is a cancer survivor and she has been operated by Dr Archit and we will understand from her how her journey has been and it will be a motivational i have met her and she is really a motivational lady so let's welcome uh, both dr archit and uh, kusum ma'am how are you sir and ma'am thank you for having us mm-hmm. we are absolutely fine <laughs> we are very lucky that uh, you have given us time and uh, for comi family and for awareness of breast cancer so, so just tell something about yourself first first i would just like to say namaskar to the whole comi family uh ms shruti was just telling me about the whole family i think it's wonderful and the wonderful job that they are doing i am dr archit i am cancer department i am heading the cancer department and i am working as a director in surgical onco sciences that is cancer surgeries in uh, sanar international hospital golf course gurgaon main mera naam kusum mahindra hai और मैं एक कैंसर फाइटर कह लो सर्वाइवर कह लो कुछ भी कह सकते हो सबसे बड़ी बात है कि जब मुझे इस कैंसर का पता चला और फिर सर्जरी भी हो गई तो मुझे लगा कि जो मैं सपने देखा करती थी कि मैंने सोशल लाइफ सोसाइटी को कैसे वापस करूं ये मुझे मोटिवेशन कैंसर से ही मिला जो काम मैंने आज से कई साल पहले करना था कैंसर ने मुझे बताया कि टाइम आ गया है आपका मैडम उठो और अपने काम में लट जाओ सो नाइस ऑफ हर सो डॉक्टर साहब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी सबसे पहले कि कैंसर हम सब ने सुना है हम सबको बहुत डर लगता है इस शब्द को जब सुनते हैं हम लोग बिकॉज क्योर हम काफ़ी लोग हो रहे हैं बट काफ़ी मतलब डेथ्स भी होती हैं इसलिए तो मतलब एक फियर आ जाता है मन में कि किसी को भी सुनते हैं आस होता है तो कितने तरह के कैंसर्स होते हैं पहला क्वेश्चन मेरा ये रहेगा दूसरा कि सारे क्योरेबल होते हैं सो आई थिंक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज जो मैं सबको देना चाहूँगा वो ये है कि कैंसर क्योरेबल है एंड कैंसर से ऐसे डरने की जरूरत नहीं है बट कैंसर के से जागरूक होने की जरूरत है वी नीड टू बी अवेयर अगेंस्ट कैंसर बिकॉज इफ वी डिटेक्ट कैंसर अर्ली इफ वी डिटेक्ट आर सिम्टम्स अर्ली Only then there is a very very high chance of getting cured. So जैसे इन्होंने पूछा कि कैंसर किस तर, किस किस तरह के होते हैं तो कैंसर हर बॉडी पार्ट का कैंसर हो सकता है कैंसर मुंह का भी हो सकता है कैंसर ब्रेस्ट का भी हो सकता है कैंसर लंग्स का भी हो सकता है कोलॉन इंटेस्टाइन एंड पैनक्रियाज लिवर मतलब हर चीज का एक कैंसर हो सकता है एंड कैंसर इज नॉट समथिंग विच इज फॉरन टू आर बॉडी ऐसा नहीं है कि कहीं बाहर से आया है कैंसर हमारे ही सेल्स म्यूटेट हो जाते हैं हमारे ही सेल्स खराब हो जाते हैं बिकॉज ऑफ सम रॉन्ग हैबिट्स विद इन आस और मे बी अनफॉर्चुनेटली वेन देर इज नो रीजन अवेलेबल और समटाइम्स द जीन्स ऑल्सो प्ले अ रोल इन इन मेकिंग दीज सेल्स आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो स्पेशली इन टू डेज वर्ल्ड सो I think tobacco I think everyone knows about tobacco and there is no need to stress that tobacco in any form be it smoking be it gutka whatever form is bad for health and tobacco can actually affect any organ of the of our body mm-hmm. be it head be it breast be it lungs be it abdomen okay. pet kahin ka bhi and secondly recently world health organization has said that the second most important cause of cancer is obesity सो आजकल 
फिजिकल एक्सरसाइज कम हो गई है आर किड्स आर नॉट प्लेइंग आउटडोर एज मच एज वी यूज टू डू दे मोर इन टू वीडियो गेम्स एर मोर इन टू फोन एंड ऑल सो फिजिकल एक्सरसाइज है बट आई एम हैप्पी दैट नाउ डेज पीपल आर ऑल्सो वेरी मच कॉशियस अबाउट देयर ओन बॉडी दे आर गोइंग टू जिम्स सो इन फ्यूचर वी विल डेफिनेटली सी दैट द कैंसर रेट्स आर गोइंग टू गो डाउन बट वॉट वी आर सींग टूडे आज जो हम देख रहे हैं वो आज से बीस तीस चालीस साल पहले का है जो इतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी रिगार्डिंग योर ओन हेल्थ सो आई थिंक ओबेसिटी फिजिकल फिजिकल हेल्थ फिजिकल एक्सरसाइजेज दीज आर दी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड प्रिवेंटेबल कॉजेज ऑफ कैंसर एंड दीज कॉजेज कैन एक्चुअली बी प्रिवेंटेड to the extent that you will be surprised to know shruti that world health organization has also said that 40% of cancers mm-hmm. are preventable means mm-hmm. we can actually prevent them from coming okay technology will have received use of more of uh, the gadgets and all that also plays a, a role i just so, so this is increase a lot so that. for example if you just control your diet mm-hmm. so if you're not having lot of preserve preserve diet mm-hmm. so preservative nahi hone chahiye fatty diet nahi hona chahiye anything which causes lot of obesity mm-hmm. lot of mm-hmm. fat lot of so that that should be going down and cancer is detected early as you rightly said is because of lot of gadgets have come into play that we can actually detect cancer at a very very early stage so okay. prevention and early detection is the key to cure cancer so this is a uh, related to breast cancer also if we come talk about specifically because today's topic is breast cancer awareness right. so i want to come back to the topic main topics so breast cancer also uh covers in this what you talk the reason right so uh, breast cancer ka ke do aspects hain ek hai early detection mm-hmm. aur ek hai prevention okay prevention again jaise i maine bataya ki you know you should not be uh, having to beko um, mm-hmm. take alcohol in in uh, small quantities and uh, physical exercise prevent obesity and know about your body then this is about prevention in breast cancer early detection how is early detection done so uh, i would suggest that every f- woman should uh, examine their own breast this is called as self breast examination okay and every day if you just examine your breast some some or the other day god forbid if there is a lump you will be picking it up very early in mm-hmm. in your life mm-hmm. and second is after the age of 40 years there is a guideline which says that once in a year we should just get a simple mammography done okay once in a year Okay. So a mammography ka cost is hardly four hundred five hundred rupees, and if you just spend one rupee a day of your life, you can actually early detect these cancers and and be sure of curing them at a very very early stage. So as uh, specific to breast cancer, yes, mammography and self breast examination is very very important. I think that's really really very important piece of information. That's yes. important. Kusum ji. Uh, आपकी जर्नी बहुत चैलेंजिंग रही होगी आप कैंसर सर्वाइवर हैं आप कुछ शेयर करना चाहेंगे आपका चैलेंज कुछ कैसा रहा आप एक्सपीरियंस बिल्कुल आ, मेरे छोटे बेटे की शादी थी उससे तकरीबन बीस इक्कीस दिन पहले मुझे गाड़ी टक्कर मारती हुई चली गई तो मैं गिर गई बेहोश हो गई और उसके बाद मैं घर गई घर जा के शाम को सोने के बाद शाम को मैंने देखा कि मेरे यहाँ लेफ्ट छाती में बहुत दर्द हो रहा था तो जब मैंने हाथ लगा के देखा तो सख्त जैसे कोई पत्थर होता है इस तरह का लग रहा था तो मेरे हस्बैंड तुरंत मुझे सामने डॉक्टर के पास ले गए तो उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि ये कैंसर है उन्होंने कहा नहीं आप ये वाले टेस्ट करवाइए जा करके तो फिर मैं टेस्ट करवाए मैंने और फिर मैंने कहा कि एक और जगह हम ओपिनियन ले लेते हैं तो हम हॉस्पिटल में चले गए और वहाँ पर डॉक्टर अर्चित थे उन्होंने देखा और कहा कि भाई ये लंप जो है ये निकालना तो पड़ेगा ही और तुरंत निकालना पड़ेगा लेकिन मैं इतनी घबराहट में थी मैं इतनी परेशान थी कि भाई भाई ये कैंसर तो नहीं है कहीं ये जैसा मुझे पिछले डॉक्टर ने बताया था तो इन्होंने मुझे बहुत ही काउंसलिंग ऐसी काउंसलिंग की कि मैं तुरंत तैयार हो गई और जबकि मैं सोचती थी नहीं अगर कुछ है तो मैं शादी के बाद बीस तारीख के बाद करवाऊँगी तो मैंने इनसे एक ही बात कही थी कि भाई मैं बेटे की सगाई में मैंने डांस जरूर करना है तो इन्होंने प्रॉमिस किया था कि उस टाइम तक मैं आपका ये सब कुछ ट्यूब रिमूव कर दूंगा और वैसा ही हुआ लेकिन एक जो कैंसर का दिमाग में मन दिमाग था कि कैंसर का मतलब मौत पहले मैं यही सुना करती थी 
और मुझे ये पता भी नहीं था कि कैंसर में कैसे पता लगता है उसके बाद मेरी कीमो हुई कीमो में मैंने बहुत कुछ भुगता जिसका बयान करना बड़ा मुश्किल है शब्दों में एक हफ्ता मेरी तबीयत इतनी ख़राब रहती थी कि मुझे लगता है कि इससे अच्छा बंदा जो है वो मर जाए या और कुछ क्या कर ले जो आपको मतलब मोटिवेट करती थी क्या चीज़ थी लेकिन मतलब? लेकिन जैसे इन्होंने मुझे गाइड किया सबसे ज़्यादा मैं कहूँगी और एक मेरी छोटी सिस्टर ने मेरी बड़ी हेल्प की इसमें निकालने के लिए नेचुरली घर तो मेरे साथ ही था तो उन्होंने कहा कि मम्मी जब आपको खाली टाइम मिलता है जब आप ठीक होते हो एक हफ्ते के बाद तो आप कुछ ऐसा काम करो जो आपने पहले सोच रखा था और अब उसको पूरा करो तो मैंने फिर बड़ा लिटरेचर पढ़ा एक हफ्ते के बाद जो भी टाइम होता था और मुझे तब मुझे वहाँ से लिखने की प्रेरणा मिली कि मैं अब मैं स्टोरीज भी लिखती हूँ अपने एक्सपीरियंस भी लिखती हूँ और सब लोग बड़े अप्रिशिएट भी करते हैं इस बात को तो ऐसे फिर टाइम धीरे धीरे निकल गया <laughs> मैं आपको बताता हूँ शी इज वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग फाइटर्स शी इज अंडर टू सर्जरी यस वन ऑफ द ब्रेस्ट एंड वन एट द फेस अच्छा एंड जो फेस वाला था दैट वाज आल्सो प्री कैंसरस बट अगेन बिकॉज शी वाज सो मच अवेयर इतनी अवेयरनेस थी कि कुछ आने से पहले ही शी यूज टू गेट द ट्रीटमेंट डन एंड मैं इनको मिसिस कुसुम नहीं बोलता मैं इनको आंटी बोलता हूँ प्यार से रिलेशन बन गया आई थिंक ट्रस्ट आपने जो बोला ना वो मुझे भी लगता है कि आप जब विश्वास करते हो ना तो अपने आपको सौंप देते हो आप और वो आपके लिए जर्नी थोड़ी इजी हो जाती है रीच द विश्वास दिलाने से एंड शी कुछ लाइक मैं कर सकती हूँ वो एक चीज होता है मैं कर सकती हूँ आपके भरोसे बिकॉज हमें एज अ कॉमन मैन हमें नहीं पता होता हम तो सौंप देते हैं डॉक्टर्स को बट डॉक्टर एक गॉड सेवियर बन के आते हैं और आई थिंक इट्स अ बिग बिग थिंग कि आप मिल गए उनको एंड शी बिल्कुल उसके बाद भी आगे जो गाइड करने की बात है जब इन्होंने अपने अपनी बातें इन्होंने शेयर की कि मैं इस तरह से समाज सेवा कर रहे हैं ये जैसे उस बात ने ही मुझे एक तरह से मेरे में हाँ विश्वास और उत्साह जगा दिया कि मैं भी ये काम करूं तो मैंने रेडिएशन के बाद मैंने ये सोचा कि मुझे मुझे क्यों हुआ ये जबकि मेरा लाइफस्टाइल ऐसा नहीं था हाँ, क्योंकि सिंपल था को बोला और चीजें बोली तो हाँ, जी व्हाट वाज द रीजन इनके में रीजन क्या था आपका सो so, जैसे मैंने बताया कि कई बार वी आर जस्ट अनफॉर्चुनेट टू हैव इट अच्छा सो दैट वाज ओनली द रीजन देयर वाज नो स्पेसिफिक रीजन इन के लाइफस्टाइल इज वेरी क्लीन वेरी हेल्दी इज वेरी सात्विक एंड आई थिंक एवरीथिंग वाज फाइन इट्स जस्ट अनफॉर्चुनेट एंड मे बी गॉड हैज गिवन हर द मोटिव टू डू लॉट ऑफ अदर थिंग्स दैट्स व्हाई आई थिंक यू हैव टू स्टार्ट लॉट ऑफ थिंग्स राइट सो डॉक्टर सर आई वांट टू आस्क यू दैट देयर इज सो मेनी मिथ्स एसोसिएटेड विद ब्रेस्ट कैंसर लाइक कंजम्पशन ऑफ सोया Mm-hmm. can lead to cancer and any lump in breast can be a cancer as you said you detect kar sakte hain hum log but but now we can hear consumption of sugar can also cause cancer so what is your take on those you know these are myths or these are facts so these are definitely myths shuti and uh, uh, all that i can say is that indirectly sugar may be related to cancer but how it is related is if you take lot of sugar then you again become lot of obese obese so okay. obesity is the core reason, reason, reason of having cancer in especially lot of cancer like endometrial cancer pancreatic cancer stomach cancer esophagus breast endometrial so there are lot of cancers which are related with only obesity mm-hmm. and second thing is uh, ye soya and all they are all healthy they are protein and uh, they are all healthy mm-hmm. the only thing that we should remember is that हमें प्रिजर्व फूड नहीं खाना है तो इवन इफ यू आर हैविंग नॉन वेजिटेरियन आइडियली वी शुड आई मीन आई जनरली प्रेफर अ वेरी सात्विक फूड बट इफ एनी वन इज हैविंग नॉन वेजिटेरियन ऑल्सो ट्राई नॉट टू हैव 
have uh, uh, in, in preservative and chemicals added. Chemicals, so, preservative. Fresh liya or fresh liya. Ab liya. restaurants yeah. mein 10 minute mein aap order karte hai, 15 minute mein khana aata hai. Wo so, kaise aata hai? Ready hai. Because wo ready made hai, hai already. Hai. Usko preserve kiya gaya hai. Hmm. So uh, that is something very important that we need to understand. That's nice. So, so adding to the same question, I want to ask social taboos also play a key role in late diagnosis. So you answered already, but if you can more highlight on this, have you experienced any such cases, late cases? So, so um, you are you are absolutely right. Social taboo is a very very big thing. Ki log aajkal cancer ke baare mein agar aapke neighbor ko hai, shayad aapko nahi pata hoga. You know because they don't like yes. talking about it. Yes. But now the uh, practice is changing also. People like her, they are the torch bearers, I would say. They are, she is now running a campaign that in her community, in colonies, in her neighborhood, mein, they are doing uh, detection programs, breast cancer detection programs. So people are also outspoken. And because of this taboo, that you don't talk about cancer, don't talk about cancer, don't talk about cancer, don't talk about problem, don't share about your problems, you don't get the right solution. And that's what you need to do. And that thing keeps going and growing and growing. But that is where you also come into play. Yes. Your um, uh, so big group hai, that is where people get to know each other and they get loads of so much of help. You, you know? won't believe it was maybe around seven years back. Uh, in, in Noida, I was uh, got an opportunity to, in one of the hospitals, I was given the opportunity to speak on cancer, breast cancer. And uh, uh, Kiran Bediji was also there. There were 2,000 uh, people there. And we enacted on the cancer. There was okay. a healthy lady and early detection was the point which was featured. And I think Kiran Bediji's uh, uh, sister also is uh, faced with the same situation. Okay. So, you know, my objective has always been to spread awareness on cancer because yes. early detection is one thing that we all should tell others because as social taboo, we hide. We like, okay, it will be, you know, taken care yes. of. We don't get diagnosed. We say that we are living a healthy life and we don't, uh, you know, go for tests. As you said, every uh, alternate year, uh, every year we should go for tests. Right. So we have to keep people updating about this. So that mm -hmm. social message that we gave through a Nukkar Natak to 2000 people, so they impactful. all were, you know, had that message clear. Because that is very important to tell others that this is something that you should take care about that. So I think early detection is one thing that mm. in cancer one can prevent uh, going in further problems and yes. uh, but I think chemo has to be done if uh, early detection is there. So uh, any cancer treatment for example breast cancer treatment ke teen, uh, three important core uh, associations and that is one is surgery, chemo and radiation. So there's a very nice algorithm which I tell it's very nice. If your stage is low, then the cost is also low. If the stage is early, then the cost is low and the cure is low. And if your stage is late, then the cost is also low. And if your stage is late detected, then the cost is also low. And if your stage is late detected, then the cost is also low. And if your stage is late detected, then the cost is also low. And if your stage is late detected, then the cost is also low. So the early stage cancers are their surgery and maybe chemo, maybe hormonal therapy. And if there are advanced stages, then usually all the three, chemo, radiation and surgery, all the three come into play. And maybe surgery is also two types and there are a lot of things to discuss about breast cancer. Right, right, right. Okay, so I just want to ask the next thing that does every breast cancer require surgical intervention and breast removal? So any patient who has to be cured, should undergo surgery. Surgery is not a very simple surgery. It's just a very simple one day, two day procedure. And in surgery, it's not necessary that the whole breast will always be removed. We can save the breast also. So, we call it breast conservation surgery. And there are two types of surgeries in breast cancer treatment. One is where the whole breast is removed. And one is where the breast is saved. And depending on the reports, then we decide further कि chemotherapy देनी है या नहीं। कुछ patients में chemo पहले भी देनी पड़ती है। So वो that that is a very big and technical discussion which I don't think is required for today's forum. Yeah, but anybody require you know further they can consult a doctor Ajit in Sanan Hospital. सुनजी कुछ viewers के लिए आप कोई message देना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी कि cancer के बाद भी ज़िंदगी है। 
क्योंकि अगर मैं खुद देखूं अपने आप को देखूं तो मैंने रेडिएशन के बाद ये देखने के लिए कि मुझे ऐसा क्यों हुआ मैं एस्ट्रोलॉजी में चली गई और मैंने एक साल उसमें एस्ट्रोलॉजी सीख करके आचार्य की डिग्री भी ली लेकिन मुझे कुछ खास बेनिफिशियल नहीं लगा वो फिर मेरा मन था कि एक स्लम में बच्चों को पढ़ाऊँ जा करके और वो स्लम मैंने बड़ी मुश्किल से ढूंढा और दो बच्चों से स्टार्ट करके सत्रह बच्चे मेरे पास हो गए पढ़ाने के लिए उनकी बुक्स वगैरह कॉपीज वगैरह सब मैंने अपने ऊपर ही जिम्मा ले लिया कि मैंने ही इनका इनको एक साक्षर तो बनाना ही है कम से कम उसके बाद भी फिर मुझे जब ये कोरोना के टाइम में भी मैंने ढेर सारे मार्क्स बनाए कि मैं किस तरह से करूं और फिर मैं अपने जो हमारे चौकीदार है गार्ड है उनको मैं वो देके आती थी एक हफ्ते में दस हाथ से बना करके कि जो ये हमारी मेड्स आती हैं या जो कार क्लीन करने वाले लोग हैं या कोई भी जिनके पास मास्क नहीं है मैं उनको वो मास्क दे सकूं तो मैंने इस तरह से ये भी काम शुरू किया इसके बाद मैंने काउंसलिंग भी शुरू कर दी थी कि जो लोग इससे कैंसर से घबराते थे क्योंकि की, कीमो के दौरान जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत कष्ट होता है तो उस टाइम जो इंसान वो झटपटाता है अपने बातें किसी से शेयर भी नहीं कर सकता कि उसको क्या फील हो रहा है तो जिसका मुझे पता चलता था मैं उनके घर भी मैंने जाना शुरू कर दिया और सारा माहौल देख कर सिचुएशन देख करके उनको मैंने समझाया कि देखो मैं आपके सामने खड़ी हूँ मुझे तीन साल हो गए हैं कैंसर के बाद और देखो मैं कितना काम कर रही हूँ तो आप भी ठीक हो जाओगे और आपने मेरी हेल्प भी करनी है कितने साल हो गए हैं आपको मुझे आठ साल हो गए हैं आठ साल हो गए हाँ जी तो इसमें मुझे लगा कि एक और बात बड़ी इम्पोर्टेंट है कि मैंने वर्कशॉप भी लगवाई हैं और अभी भी मैंने कोई पाँच छः महीने पहले भी वर्कशॉप लगवाई थी फॉर लेडीज फॉर लेडीज कैंसर अवेयर तो उसमें एक, मतलब मुझे इतना अच्छा लगा एक हमारा योगा ग्रुप भी है तो उसमें से दो तीन लोग जैसे हॉस्पिटल पहुँच गए क्योंकि उन उनको ऐसा लगा कि उनकी गांठें जो बन गई हैं एक की बेस्ट पे गांठ थी और एक की जो थी गले के पास थी गांठ कि मैं जाकर के अपना चेकअप करवाऊं तो वहां पर गई हैं और इतनी खुश खुश आई हैं कि डॉक्टर ने कहा कि ये तो मॉस्किटो बाइट है कुछ भी नहीं है ये तो तो एटलीस्ट एक अवेयरनेस गई और तो इस तरह से भी वो नहीं तो ऐसे में कई बार मैंने क्या देखा है कि लोग ना तो किसी को बताते हैं जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है कि इसको छुपाते हैं कि लोग क्या कहेंगे ना वो किसी से शेयर करते हैं अपनी बातें अपनी फीलिंग्स लेकिन जब मैंने अपने आप को वहां पे बता दिया कि मैं भी एक सर्वाइवर हाँ तो जो लोगों में एक तरह से हो गया कि ठीक है भी हम अगर कुछ उनको कहीं डाउट भी लगता है तो वो जाकर के हॉस्पिटल जाकर के चेकअप थैंक यू सो मच कुसुम मैम सो मच फॉर इंस्पायरिंग एंड आप इतना कुछ कर रहे हैं बड़ा अच्छा लग रहा है मतलब आपके बारे में जानना आप कुछ व्यूअर्स को कहना चाहेंगे डॉक्टर जी कुछ मैसेज देना चाहेंगे मैं एक चीज तो ये बोलना चाहूंगा दैट द रीजन दैट शी इज नाउ डूइंग सो मेनी थिंग्स आफ्टर हैविंग आफ्टर गोइंग थ्रू कैंसर इज बिकॉज़ शी हैज स्टार्टेड वैल्यूइंग हर ओन बॉडी शी हैज स्टार्टेड वैल्यूइंग हर ओन लाइफ एंड दैट इज व्हाई शी नो नाउ शी नोस उनको मालूम है कि वैल्यू ऑफ लाइफ क्या है सो व्हाट आई एम कमिंग टू इज दैट बी अवेयर ऑफ व्हाट यू आर ईटिंग ईट हेल्दी डाइट stop tobacco alcohol in moderate quantities in less quantities and uh, understand your body what it needs physical exercise is what it needs meditation is what it needs yoga is what it needs and these are the things staying away from bad foods adopting good healthy practices is all that your body that you can do for your body and stay away from all these diseases uh, at length that is it thank you so much uh, for all the valuable inputs and i hope this will work as catalyst which will make a lot of people mm-hmm. aware about uh, breast cancer and obviously they will not scare mm-hmm. at this first stage is like you don't get scared and go for a you know test mm-hmm. so these kind of motivational uh, awareness tips is very very important and uh, so viewers as a specialist and brave cancer uh, survivor said breast cancer is curable if treated on time our doctors are ready with latest technologies and advanced treatments 
we just have to report as early as possible so early detection is really important and doctor said that it will, it will have to face less suffering and less cost is involved and never ignore any mild symptom and consult your doctor immediately so let's uh, meet in a next every live session soon with sunan hospital with the next awareness session next month thank you so much thank you thank you